So it's September time again. And so that means we're back to school once again, but obviously this time it's gonna be a little bit different. There have been some changes for the situation and we're gonna to explain to you some of them right now. Firstly, the entrance in the morning is going to be a little bit different. We're not gonna enter through the small door like always. We're gonna enter through the playground here. El lunes 7 de septiembre, primer día de curso, entraremos por esta puerta. Los profesores encargados de cada grupo os esperarán entre en diferentes sitios del patio, de la pista. Eh, los primeros grupos en llegar a las ocho y media serán primero, segundo y tercero de primaria. A las 8.45 entrarán los grupos 4, 5, 6 de primaria. A las 9 entrará eh, primero y segundo y tercero de la ESO. Y finalmente a las 9 y 15 entrará cuarto de la ESO y los dos cursos de bachillerato. Another change we've made is in the playground. We've marked sections off in the playground so that the students from different courses don't mix together. Tenemos tres diferentes áreas delimitadas por estas líneas. Aquí tendremos primero, aquí segundo, y en esa última tercera, área tercero. Y así, en el siguiente patio tendremos cuarto, quinto y sexto. In this part of the school there will be different playgrounds as well. At one end we'll have year one, in the middle we'll have year two, and at this end we'll have year three of secondary. Later, in a different time for their playground, we'll have year four, first year of bachillerato, and the second year of bachillerato separated. Entramos al aula de primero de primaria. Como pueden ver, es un aula muy amplio, donde se respeta la distancia entre alumnos de nivel primario. Cada alumno tiene su propio nombre en su cubicle, Además, tenemos productos de higiene en la mesa del profesor que se utilizará en cada, cada hora. Y para los pequeños tenemos también este lavado donde podrán lavarse periódicamente las manos. También tenemos una iluminación espléndida y también es un amplio espacio al que va. This year, every class will have its own toilet to go to so that none of the classes mix together. All the toilets are as close as possible to their classrooms. También en el primario se respeta la distancia entre alumno y alumno. Tenemos también los productos de limpieza en la mesa del profesor. Y también tenemos ventanas para crear constantemente el espacio. Here we have the classes of bachillerato. This is year one. As you can see, we've moved the tables to face a different direction to maintain the distance between the students and the teacher. Here in year two, exactly the same layout. Estamos ahora en parte primaria. Como siempre, se respeta la distancia entre alumno y alumno. Es una aula muy muy amplia y tenemos, como siempre, también los puntos de limpieza de profesor y tenemos una abundante ventilación como se puede ver por el mundo. This is the class of year three of primary. Students that have been in the school before would have realized that some of the walls in the middle of the classrooms have been taken away and now we have these huge classrooms for the students. Estamos ahora en el cuarto de la ESO, como podéis ver, se respeta siempre la distancia entre el pupitre y el pupitre y cada, eh, cada pupitre tiene una marca del suelo para ajustarlo correctamente. Eh, Adán, ha sido por favor, un poco más ah, por adelante. Muchas gracias. We separated the stairs as well, as we have different staircases. Some will only be one direction down and some will be only one direction up. And if you're not sure, you can see by looking at the arrows on the floor. Estamos ahora en el aula de tercero de la ESO. Another big, bright, open class. This one is for year five of primary. Este es el mundo de la ESO. We made some more changes in the school. This one here is the drinking fountain. It's no longer for drinking. These fountains are now for washing your hands. 
every teacher will have soap for all the students to put into their hands and they will come here to wash their hands in the open space to maintain the distance and before going to have their lunch in the dining room. Nos encontramos ahora en el comedor. Aquí tenemos unas mesas donde antes podían comer hasta ocho alumnos, ahora solamente tres. Eso lo hacemos para que se pueda mantener la distancia de seguridad entre los alumnos. This year we have two dining rooms to occupy the extra space we have for the students at eating time. Each table has a sign above it with each name of the student that will be sitting in each seat every day so that we do not mix the seats between the students. Terminamos nuestro tour en nuestra fantástica aula de primero de la ESO. At the end of each day when secondary and bachillerato have finished their classes of Cambridge or study time, they will leave through this area and the small gate like always. La salida de los cursos de primaria se realizará por la pista, como siempre, en sus diferentes espacios. We will see you all on Monday. Hasta el lunes.